baada ya kuhakikisha kwamba umejaza taarifa zako na zimezidi asilimia sabini utaweza kuomba nafasi ya kazi. Hivyo basi ukiwa kwenye dashboard yako unachotakiwa kufanya ni kwenda sehemu iliyoandikwa vacancies na kubonyeza baada ya hapo itakuja orodha ya nafasi za kazi ambazo zinatangazwa. Utatafuta nafasi ile ambayo unataka kuiomba. Njia nyingine ambayo ni rahisi zaidi pia ni unaweza ukaandika nafasi ile ambayo unataka kuiomba na utaiona. Baada ya hapo unaweza kubonyeza more details kuweza kujua nafasi hizi zina duties na responsibilities zipi na mtu ambaye anatakiwa kuomba anatakiwa na sifa gani baada kujiridhisha kwamba sifa hizi unazo na una uwezo wa kukamilisha kazi zilizoandikwa utabonyeza sehemu iliyoandikwa apply baada ya kubonyeza hapo itakutaka usome haya maelezo na kisha uweze kuattach barua yako ya maombi hapa. Utabonyeza kwenye choose file. Utaenda pale ambako umehifadhi taarifa zako. Utaifungua barua yako ya maombi kama uvoiseve. Na kisha utabonyeza confirm. Baada ya kufanya hivyo utaambiwa you have successfully applied for a job. Na itakuleta sehemu ambayo inaitwa my applications ambayo pia inaweza kupatikana kwa kubonyeza hapa. Sehemu hii itakuonyesha nafasi ya kazi uliomba imefikia kwenye hatua gani na uliomba lini. Kwa hapa inatuonyesha kwamba tuliomba nafasi ya revenue officer daraja la pili imepokelewa na tumeiomba tarehe 18 mwezi wa saba, F2, saba. Na pia sehemu hii ya chini itakuonyesha kwamba tayari una application ambayo umeituma. Baada kukamilisha hilo utakuwa umeshaomba nafasi ya kazi. Kama kuna tangazo jingine ambalo ungependa kuomba utarudi sehemu ya vacancies na kufuata utaratibu ule ule kama tulivyofanya mwanzoni. Hakikisha kila baada ya kumaliza matumizi na mfumo una log out.